ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലാറ്റ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ശൈലികളും അർത്ഥങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എൽ ഡി സിയിൽ ഇവിടെ എക്സാമിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വി ഒ എക്സാമിനും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അപ്പം മലയാളമുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായ പ്രവൃത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായ പ്രവൃത്തി ആ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ഫയലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന പിന്നെ ശൈലികൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏകദേശം ഇരുപതോളം വരുന്ന ശൈലികളാണ് പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഫയൽ നോക്കി കൂടുതൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഠിനമായ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്താണ് താളത്തിലാകുക താളത്തിൽ ആകുക എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് അർത്ഥമാണ് പതുക്കെ ആവുക അതും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പതുക്കെ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോയിത്തമ്പുരാൻ കോയിത്തമ്പുരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭാര്യയുടെ വരുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയും കോയിത്തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയും ഭാര്യയുടെ വരുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കോയിത്തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഇലയിട്ട് ചവിട്ടുക അല്ലെ ഇലയിട്ട് ചവിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപരാധം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇലയിട്ട് ചവിട്ടുക എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിഹസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചതിയിൽ പെടുത്തുക അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയും ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം കഠിനമായ പ്രവൃത്തി താളത്തിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ആവുക അതുപോലെ തന്നെ കോ കോയിത്തമ്പുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുടെ വരുതിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഇല ഇട്ട് ചവിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിഹസിക്കുക ചതിയിൽ പെടുത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പിന്നെ എന്താണ് ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുരുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുരുക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദീപാളി കുളിക്കുക ദീപാളി കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൂർത്തടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ധനാകുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ദീപാളി കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൂർത്തടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താകുക നിർദ്ധന നിർദ്ധനാകുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ആലത്തൂർ കാക്ക ആലത്തൂർ കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശിച്ചു കാലം കഴിക്കുന്നവർ എന്നർത്ഥം ആശിച്ചു കാലം കഴിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ആലത്തൂർ കാക്ക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എൽ ഡി സി എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ദീപാളി കുളിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യുക ധനാശി പാടുക ധനാശി പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ധനാശി പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവസാനിപ്പിക്കുക അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ കരുത്തേക്കുക അല്ലെ കരുത്തേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കരുത്തേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കരി തേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരി തേക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ത രണ്ടെണ്ണം ഒറ്റ ത ആണ് കരി തേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കൂടുതൽ ഓർക്കുക പിന്നെ അടുത്താണ് എന്ത് അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുക അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അനാവശ്യമായ ആഡംബരം കാണിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുക എന്ന് പറയും പിന്നെ കോമരം തുള്ളുക കോമരം തുള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരപ്രേരണ കൊണ്ട് എന്തും പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ആളുകളുടെയൊക്കെ പ്രേരണ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോമരം തുള്ളുക എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കുക ദീപാളി കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൂർത്തടിക്കുക ആലത്തൂർക്കാക്ക് ആശിച്ച് കാലം കഴിക്കുന്നവർ എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ ധനാശി പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക കരി തേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ഷേപിക്കുക അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുക അനാവശ്യ ആഡംബരം കാണിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് കോമരം തുള്ളുക പര പ്രേരണ കൊണ്ട് എന്തും പ്ര
നാം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്സുകൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഫയൽ നോക്കി കൂടുതൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നോക്കി പഠിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗം എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്